שלום, אנחנו במעבדה לזואולוגיה, והיום אנחנו נאפיין את מחלקת הדוחאים. הדוחאים שעומדים מבחינה אבולוציונית בין דגי הגרם לבין הזוחלים. הזוחלים שמהם יתפתחו בעתיד העופות והיונקים. אבל היום אנחנו נאפיין את הדוחאים. נאפיין אותם בעזרת שלמה, בעזרת הדס, שעכשיו אוספים כל מיני דוגמאות כדי שאנחנו נוכל להנגיש לכם את התכונות. במחלקת הדוחאים, למרות שזאת המחלקה הקטנה ביותר בקרב החולייתנים היבשתיים, יש לנו מגוון גדול מאוד בקרב המינים שלהם. אז בואו נעבור על המאפיינים של מחלקת הדוחאים, באמצעות הקרפדה ובאמצעות הסלמנדרה. אז שלמה, מהו המאפיין הראשון? תסתכל על הסלמנדרה. האור שלה אה, לח ועירום, משאיר בבלוטות ריר, ארס וריח. ומה זה עירום בדיוק? עירום, חסר קשקשים, חסר כיסוי כלשהו, נוצרות, פרווה, וכדומה. מה התכונה השנייה שאנחנו יכולים לציין? אז תכונה נוספת זו הופעה של ארבע גפיים בדו-חיים, שזה הטטרפודה. אז אם נסתכל פה על דוגמה יפה של הקרפדה, מה שאנחנו יכולים לראות זה את הארבע גפיים שלה. אוקיי, ומה לגבי מספר האצבעות? ברגליים הקדמיות אפשר לראות שיש לה ארבע אצבעות. ובאחוריות? יש לה חמש אצבעות. לדוחאים אין תופר בקצה האצבע, הם חסרי תופרים. לעומת הזוחלים. לעומת הזוחלים. לעומת הזוחלים. יפה, אז בואו נמשיך. הדס, מה עוד אנחנו יכולים לציין? אז הביצים בדוחאים הן קטנות יחסית בהשוואה לזוחלים, וחשוב לציין זה שבדוחאים כמות החלמון היא יחסית בינונית. לשאר החולייתנים. מה עם כמות הביצים? הביצים בעצם, אנחנו מדברים על כמות, עוד פעם, כמות ביניים של ביצים, מספר ביניים, כן? אנחנו מדברים על כמה אלפים, כמובן תלוי במינים, אבל אנחנו מדברים על זה שהביצים כולם מוטלות במים. למה? כי ההפריה היא, ברוב המינים, ההפריה היא חיצונית. הנקבה מטילה את הביצים במים, הזכר... מטיל את תאי הזרע במים, והמפגש בין תא הזרע לבין הביצית מתקיים במים, ברוב המינים. יש כאלה, כמו בסלמנדרה, איפה שההפריה היא תהיה הפריה פנימית, אבל עוד פעם, אין הזדווגות שם. שלמה. הפקיעה של הראשן. כן. הזחל של הדוחאים, כן. בוקע מהביצה. אה, הוא בוקע ללא רגליים. נכון. אה, אבל עם סנפיר זנב. שמאפשר לו לשחות. כי זה במים. כי הוא במים, <laughs> כי הוא חי במים. <laughs> והכי חשוב, בגלל שהוא okay. במים, הנשימה היא דרך זימים. ויש לו זימים חיצוניים שמאפשרים להם לנשום דרך המים. ואז למעשה הוא, הוא חי כמו דג, נכון? כן. Okay. כמו הדגים <laughs> שקדמו <laughs> להם. <laughs> נכון, וזה החלק הראשון, זה החלק הראשון של הדוחאי. למה? כי בעצם הדוחאים הם עוברים מטמורפוזה. ראינו את הביצים. שעדה הסרט עלה לנו קודם, ובעצם מה שיש לנו, יש לנו פה מטמורפוזה, יש לנו גלגול, והגלגול, למעשה, מה שנותן לנו זה שאותו הראשן שחי כמו דג במים, לאט לאט יש לו שינויים אנטומיים ושינויים פיזיולוגיים, והוא הופך לבוגר שחי ביבשה עם ריאות ועם רגליים. הדס, האם יש לנו תכונות נוספות? כן, יש לנו את הלב. אז הלב בדו-חיים הוא מחולק לשתי עליות וחדר אחד, לעומת מה שדיברנו עליו בפרק של הדגים, שלהם יש רק עלייה אחת וחדר אחד. יפה מאוד. אני רוצה להוסיף משהו בקשר לנשימה, אם תרשי לי את הקרפדה, כן? מה שיש לנו זה שלמרות שלבוגרים של הדו-חיים יש להם ריאות, 50 אחוז מצריכת החמצן השנתית, פחות או יותר, בממוצע, מתקיים דרך האור. חמצן נכנס והוא מפעפע דרך האור אל תוך כלי הדם, אבל הדבר הזה כולל גם איזושהי סכנה. למה? כי אם החמצן יכול לפעפע, אז המים יכולים גם לצאת, ואז הם יכולים לעמוד בפני סכנת התייבשות. מה שמאפיין את הדו-חיים... זה שכל הבוגרים, לאחר שהם יצאו מהמים, אותם ראשנים, הם למעשה טורפים. כולם טורפים. הצעירים לא, הראשנים לא, אבל הבוגרים, כולם טורפים. אז לסיכום, אור הדוחאים הוא עירום, לח, עשיר בבלוטות ריר, 
וגם ארס וגם ריח. יש להם ארבע גפיים, לכן הם טטרפודה. בגפיים הקדמיות ארבע אצבעות, בגפיים האחוריות חמש אצבעות. האצבעות האלה הן מחוסרות תפרים. הביצים שלהם הן ביצים קטנות, עם כמות חלמון בינונית, הרבה יותר קטנה מאשר לזוחלים ולעופות שיבואו בהמשך. הם עוברים גלגול מבעל חיים שמותם לחיים במים ונושם באמצעות זימים, לבעל חיים שהופך לנושם ריאות והוא עולה ליבשה. הלב שלהם מחולק לשתי עליות וחדר אחד, הנשימה שלהם היא באמצעות ריאות, של הבוגרים היא באמצעות ריאות, אבל גם באמצעות האור, וכל הבוגרים של הדו-חיים שחיים כיום הם כולם טורפים. תודה שלום, תודה הדס. תודה חיים. תודה.